عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لنا ومن يضلل فلا هادي لنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لنا وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأتق السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الوجيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ രക്ഷിതാക്കളെ സ്നേഹസമ്പന്നരായ ശ്രോതാക്കളെ നാട്ടുകാരെ പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുടനീളം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചും സൂക്ഷിച്ചും കൊണ്ട് തഹുവ കൈവിടാതെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ എന്നാദ്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ ജിന്ന് പിശാജ് സിഹിർ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചില തൽപര കക്ഷികൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുപ്രചരണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനാണ് ഇന്നും നാളെയും ഈ യോഗം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയൊരു യോഗം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതേയല്ല ഇവിടെ ചില ആളുകൾ രഹസ്യമായി സീഡികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന സീഡികൾ ഞങ്ങൾ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ സംശയമുള്ളവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു എന്നല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു ഖണ്ഡന മണ്ഡനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികളോ ഇവിടെ നടത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതല്ല പക്ഷേ ചില ആളുകളുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ വിഷയങ്ങളാണല്ലോ ഇതൊക്കെ പറയാൻ വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ആശയദാരിദ്ര്യത്തിൽ അകപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പോവുകയാണ് മുങ്ങിച്ചാകാൻ പോകുമ്പോ ഒരു പുൽക്കൊടി കിട്ടിയാലും തൂങ്ങി നോക്കുമല്ലോ ചാകല്ലേ രക്ഷ കിട്ടിയാലോ ആ നിലക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അവസാനത്തെ പുൽക്കൊടിയാണ് ജിന്ന് സിഹിറ് പിശാജ് വിഷയത്തിലുള്ള കുപ്രചരണങ്ങൾ പക്ഷേ വിചാരിച്ചതുപോലെ ക്ലച്ച് പിടിച്ചിട്ടില്ല പഴയ കുപ്രചരണങ്ങൾ പോലെ തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പലയിടത്തും പിൻവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പിൻവാങ്ങരുത് നിങ്ങളത് ക്യാമ്പയിൻ തന്നെ നടത്തണം ആളുകൾ പഠിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ തനിനിറം ജനങ്ങൾ അറിയട്ടെ റസൂലായ ചെറുനാശ്മയുടെ ഹദീത്തുകളെ ആളുകൾക്കിടയിലിട്ട് പുച്ഛിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ മുഴുത്തതിന് സ്വഭാവം കുഫിരിയത്തിന്റെ സ്വഭാവം ജനങ്ങൾ അറിയട്ടെ ആളുകളും പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങട്ടെ അങ്ങനെ ആളുകളെ കുഫിരിലേക്ക് നയിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നരകത്തിലെ തീറ്റ് ഉറപ്പാക്കണം നിങ്ങൾ നിർത്തരുത് ക്യാമ്പയിൻ തുടർന്നുകൊണ്ടേ മുക്കു മൂലകളിലൊക്കെ വെക്കണം അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായി എന്റെ മടവൂരി സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാനുള്ളത് ആശയദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് ഗതി കെട്ടാൻ മനുഷ്യൻ പല അടവും പയറ്റും പക്ഷേ കളിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം കൊണ്ടാണ് എന്ന കാര്യം മാത്രം ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് എനിക്ക് പറയാം പതിനെട്ടടവും കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്തൊമ്പതാമത്തെ മുറിവൈദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മുറിവൈദ്യനും അത് കണ്ടുപിടിച്ച മുറിവൈദ്യന്റെ മുറിവൈദ്യന്മാരുടെ ഉസ്താദും നല്ല സാധനമാണ് കേരളത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ആളാണ് അതിങ്ങനെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാകും ഈ നാരിയോനെ പേറിയ പേറിയോനെ നാറും അല്ലെങ്കിലേ നാറി നിൽക്കാണ് എന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ അത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവില്ല സാധാരണക്കാരുടെ പലർക്കും മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സന്തോഷം ഇവിടെ കേരള നെതൃത്വത്തിൽ മുജാഹിദീനും അതിന്റെ പ്രവർത്തകരും അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്കും അനാചാരത്തിലേക്കും ക്ഷണിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൊപ്പ കണ്ട പ്രചരണം എന്താണ് അതിന്റെ തെളിവ് കേരള നെതൃത്വത്തിൽ മുജാഹിദീൻ അനുകൂലിക്കുന്ന ചില പ്രസംഗകർ എവിടെയോ നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളുടെ ക്ലിപ്പുകൾ അതേസമയം ഇവർ പറയുന്ന മിക്കവാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുമ്പേ എഴുതപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള ശബാബിലും യുവതയുടെ പുസ്തകങ്ങളിലും ഒന്നത് വ്യക്തമായി ഉദ്ധരിച്ച് നമ്മൾ പല തവണ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതാണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ വ്യക്തിപരമായി പറയാം ശബാബിലെ ചോദ്യോത്തരത്തിൽ വന്നാൽ ചെറിയ മുണ്ടത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായി പറയാം അതേസമയം അൽമനാരുടെ ചോദ്യോത്തരത്തിൽ വന്നാൽ അത് സംഘടനയുടെ ഔദ്യോഗിക അഭിപ്രായം ഇതിനല്ലേ രക്തസാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കാപട്യം എന്ന് പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരിയിൽ അൽമനാറിൽ വന്നിരിക്കുന്നു 
എന്താ വന്നത് പിശാജിന് രൂപം മാറാൻ സാധിക്കൂല പിശാജ് ശാരീരിക ഭദ്രം ഉണ്ടാക്കൂല എന്നൊക്കെ കുറെ ആയത്തുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് തിരുത്തിയിട്ടില്ല ആരാ എഴുതിയത് സാക്ഷാൽ ഇടവണ്ണ അബ്ദുൽ സലാം ചില്ലമി അദ്ദേഹം അത് സമ്മതിച്ചിരുന്നോ ഇല്ല നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തിട്ടു ഇതിയാത വക എഴുതിയതാണ് കെ പി മുഹമ്മദ് മൗലിക്ക് കുറ്റിപ്പുറം സമ്മേളനത്തിന്റെ തിരക്കുണ്ടായപ്പോ സലാമെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരവ് ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ചാൻസിന് മുപ്പത് തിരികെയതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ എടപ്പനാട്ടുകാരെ വെച്ച് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു ഇൻഷാല്ല അതിന്റെ ഒക്കെ ക്ലിപ്പ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കും എന്താ സംബന്ധിച്ചത് ഒന്നും കാണാതെ കെ പിന്നെ ഏൽപ്പിക്കോ എനിക്കങ്ങനെ വിവരം ലെങ്കിൽ പിന്നെ കെ പിന്നെ ഏൽപ്പിക്കോ അങ്ങനെ ഞാൻ തിരികെയതാണ് ഇങ്ങക്ക് അങ്ങ് തിരിച്ചാ പോരെന്നാണ് അത് മാത്രം കെ എൻ എമ്മിന്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു വാശിയിൽ ഉദ്ധരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇയാൾ തിരികെ ഇയാളാ തിരിച്ചണ്ട് ഇയാൾ ചെയ്ത വ്യക്തി ഇയാളല്ലേ പരിഹരിക്കേണ്ടത് വേറാൾക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റുമോ അദ്ദേഹം അത് തിരുത്തിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം തിരുത്താതെ അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ കേരള നിർത്തൽ മുജാഹിദീൻ അനുകൂലിക്കുന്ന ചില പ്രസംഗകർ എവിടെയൊക്കെയോ നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ചില ക്ലിപ്പുകൾ സന്ദർഭം നടത്തിയെടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ട് കെ എൻ എം മുഴുവൻ ഇതാണ് എന്ന് പറയാം എന്നിട്ടോ അവര് പറയാണ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഖുറാനി സുന്നത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവർ ഖുറാനി അതിഥി ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്താണ് പിന്നെ അതേയാളിനെ പറയാണ് ഉമർ സുലൈമാനിൽ അസ്കറിന്റെ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഷംസുദ്ദീൻ ബാലത്തിലുള്ള അവലംബം ആ എന്നിട്ട് ഉമർ സുലൈമാൻ അസ്കറിന്റെ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഉമർ സുലൈമാനിൽ അസ്കറിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പല പഞ്ചാഭിപ്രായങ്ങളും എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷെയ്ഖുൽ ഷാ ഇബിൻ സൈമിയുടേതും ഇബിൻ ഹൈമിന്റേതും സാലിഹുൽ ഫൗസാന്റേതും ഇബിൻ ഖയ്യിദിന്റെ പല അഭിപ്രായങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പണ്ഡിതാഭിപ്രായങ്ങൾ ചിലത് പ്രസംഗത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും പല ആളുകളും ഉദ്ധരിക്കുമല്ലോ പക്ഷേ പണ്ഡിതാഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങൾക്കെതിരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാലോ പണ്ഡിതാഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മൾ കൈയൊഴിക്കും അത് പ്രമാണങ്ങൾക്കെതിരാണ് കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നിടത്ത് ഖുറാനും ഹദീസും ഉപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നിടത്ത് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അത് തിരുത്തും അത് ശംസുദ്ദീൻ ബാല തിരുത്തുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ തിരുത്തിയതൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാണ് കാരണം എന്താ ജീവിക്കണ്ടേ എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മോലി പറയുന്നൊരു കഥയുണ്ട് വല്ലാതെ വ്രണം പൊട്ടിവലിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ അതിങ്ങനെ മറച്ചു വെച്ചും ഇടക്ക് പൊന്തിച്ചു കാണിച്ചും ബസ്സിലിങ്ങനെ പൈസ വിരിക്ക അപ്പോ ഒരാൾ ചോദിച്ചു വളരെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇതിന് ചികിത്സ ഉണ്ട് ചികിത്സ ആ ചികിത്സ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് എങ്ങനെ അത് ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ ചെലവൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിയണ്ട നിങ്ങൾ ഇന്ന ആശുപത്രി പോണം ഞാൻ അക്കെ വഹിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനം ഇയാൾ ചോദിക്കാം പിന്നെ ഞാനെങ്ങനെ ജീവിക്കുക ചികിത്സിച്ച് മാറ്റിയ പിന്നെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതാകുമ്പോ മടവുരിയുള്ള സ്ഥിതി ശംസുദ്ദി പാലത്ത് തിരുത്തിയ പിന്നെ ജീവിക്കണ്ട അവർക്ക് അവന് തിരുത്തിയിട്ടില്ല തിരുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരുത്തിയത് ഇങ്ങനെ പറയാ അതിന് മറുപടി വരാ അതിന്റെ കുറച്ച് അവരെ വകയും ചേർത്തിട്ട് മറുപടി വരാ ചുല്ലം എങ്ങനെ എഴുതുക അത് അടുത്ത നടന്നു പിടിക്കുന്നത് നടക്കട്ടെ അതല്ലേ വേണ്ടത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ ജീവവായുവാണ് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയൂല ആ വ്രണം കാറ്റി പിരിവ് നടത്തണവന്റെ ഗതികേടാണ് ഇപ്പൊ അവർക്കുള്ളത് അത് തിരുത്തിയാ പിന്നെ അവർക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ സുഹൃത്തുക്കളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള സമീപനത്തിലാണ് ഇവിടെ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് ആളുകൾക്കിടയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇവർ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ദുഷ്പചാരകന്മാരുടെ പ്രധാന വഴി എന്താ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കാത്ത ഹദീസുകളാണ് ഞങ്ങൾ തള്ളുന്നത് ഇവരെ പ്രസംഗം കേട്ടാൽ ഇവരുടെ വീക്ഷണം എന്താന്ന് മനസ്സിലാവുമോ ഇല്ല കുളം കലക്കൽ മാത്രം ആ കലക്കുന്നു വല്ല പരല്ലോ വല്ല ചെറിയ മീൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ ആയല്ലോ ആ കലക്കൽ മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശം പക്ഷേ കീറവലയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയ ആൾക്ക് പല വീശുവിനും തന്നെ മനസ്സിലായി ഇതിലൊന്നും കുടുങ്ങൂല അതിനകത്ര ഈ വിലക്ക് യാതൊരു കണ്ണിയും അതിൽ കുടുങ്ങണ ജാതിയല്ല മുജാഹിദുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ആ കീറവല കൊണ്ട് കുളം കലക്കിയിട്ട് വല്ലതും കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇത് സംഘടനാ പുലർപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമേ അല്ല രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ സംഘടനയിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് പിത്തനക്കാരെ പുറത്താക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പത്രങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത വാർത്തയിൽ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞിരുന്ന എന്താണ് നരികൾ അന്ധവിശ്വാസികൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കുമെതിരെ സന്ധിയില്ല സമരം ചെയ്യുകയും സൗഹീദിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിത വിശ
ഇതിന് എത്രമാത്രം ഉത്തരണികളുണ്ട് അവർ തന്നെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള സ്വഭാവം അവരുടെ തന്നെ വഞ്ചന സഭയിലുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ തന്നെ പ്രാസംഗികന്മാർ അവർ ഏറ്റുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന മുഹദ്ദിസുകൾ അവരുടെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന് അതിനൊന്നും ഇതുവരെയും മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ പുസ്തകം ഇറക്കിയതോടെ അന്ന് രംഗത്ത് വലിഞ്ഞു കേസും കൂട്ടവും വർത്താനം ഒക്കെ അങ്ങനെ നടന്നു ഇപ്പൊ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതായപ്പോ വിഷയദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് മുട്ടിയപ്പോൾ അപ്പോൾ നേതാക്കന്മാര് കണ്ടുപിടിച്ച മുറിവൈദ്യമാണ് ഇതൊന്നും കൂടി നമ്മൾ ഇറക്കി നോക്കുക എന്നിട്ടൊരു നാല് സീഡി തിരൂരങ്ങാടിൽ പ്രസംഗിച്ച സുല്ലമിയുടെ സീഡി പലയിടത്തും ഫ്രീ ആയിട്ടും സൗജന്യമായിട്ടും വലിയ ദൈവത്തിന്റെ നിലയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു അതിന്റെ കൂടെ കെ പി എസ് പാറുക്കി എന്ന സംസുദ്ദീൻ പാലക്കോടിന്റെ നോട്ടീസ് അത് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായി മറുപടി എഴുതി ജിന്നും സിഹുറും മടവൂരികളും ദുഷ്പ്രചരണവും വന്ന അഞ്ചു രൂപ വിലയുള്ള ഈ പുസ്തകം കാൽവേശൽ തന്നെ നമ്മൾ അയ്യായിരത്തിനും കോപ്പികൾ അടിച്ച് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും പല ആളുകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവരുടെ എല്ലാ ആരോപണങ്ങൾക്കും കൃത്യമായി നമ്മൾ മറുപടി പറയുകയും ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം തെളിവില്ലാത്തതാണെന്ന് വ്യക്തമായി നമ്മൾ സമർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരത്തിൽ ആളുകൾ പറയുന്നത് അബ്ദുസ്സലാം സുന്നമിയുടെ ഈ വാദങ്ങളൊക്കെ വളരെ മുമ്പേയുള്ള വാദങ്ങളാണല്ലോ അതെന്താ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിമർശിക്കുന്നത് അന്ന് അബ്ദുസ്സലാം സുന്നമിയുടെ ഇത് മാത്രമായിരുന്നു അബ്ദുസ്സലാം സുന്നമി എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഒറ്റപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളായിരുന്നു ആ നിലക്ക് അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നതല്ല ഇന്നതൊരു പ്രസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു ഒരു സംഘടന ഏറ്റെടുത്തു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നിലുണ്ടെന്ന് ഇവരുടെ ജമീയത്തിലും ഇവരുടെ സെക്രട്ടറി പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ അതിന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതൊരു കൂട്ടർ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മളത് എതിർക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഹുസൈ മടവൂരിന്റെ സ്വന്തമായ കുറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാത്രം മേഖലയിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഐ എസ് എഫിന്റെ സംഘടനാ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴോ നമ്മൾ അതിനെ എതിർത്തു എതിർത്ത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യതിയാനം ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയം എടുത്തിട്ടത് സംഘടനക്കകത്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായപ്പോൾ കേരള നെതൃത്വ മുജാഹിദിന്റെ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി രണ്ടു കൂട്ടരെയും വിളിച്ചു ചേർത്തു എന്തൊക്കെ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് തർക്കമെന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തൊന്ന് ജൂൺ നാലിന്റെ യോഗത്തിൽ രണ്ടു കൂട്ടരും കൂടിയപ്പോ ഇവര് പറഞ്ഞോ ജിന്നി ഷെയ്ത്താൻ സിഹർ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ചർച്ചക്കെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ല എന്ത് അന്ന് പറയാൻ മാത്രം ഇവരിൽ കോപ്പില്ല പിന്നീട് പുസ്തകം ഇറക്കുകയും പത്രവാർത്ത അന്ന് പത്രവാർത്ത കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ ആയുധം കയ്യിൽ പക്ഷേ പണ്ഡിതന്മാരുടെ മുമ്പിൽ മാത്തിരക്കാൻ മാത്രമുള്ള തെളിവുകൾ കയ്യിലില്ല സാധാരണക്കാരെ പൊട്ടിച്ചാക്കാനും പൊട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാനുമുള്ള ചില വാചാരോപങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അവർ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് ജമീയത്തുള്ളവയുടെ മുമ്പിൽ ഒരിക്കലും ചർച്ചക്കെടുക്കാൻ ഇവർ ധൈര്യം കാണിക്കാതിരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ രക്ഷപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ഹദീസ് നിഷേധിയായ സുല്ലമിയാണ് തന്റെ ഹദീസ് നിഷേധ ചിന്താഗതി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ സന്ദർഭം കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സുല്ലമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടവൂരിസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലില്ല ഇടക്കാലത്ത് വലിഞ്ഞുകയറിയ ആളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് പലരും അദ്ദേഹത്തിനടുത്ത് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം നന്നാവു നോക്കി നന്നാവില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ വിട്ടതാണ് ആട്ടെ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താക്കി അദ്ദേഹം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വലിഞ്ഞു കയറി ആചാര്യനായി നടന്നു ആ ഗ്രൂപ്പുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അന്യസ്ലാഹി ചെളി ചവിട്ടിക്കാക്കിയത് അന്ന് അദ്ദേഹം വലിയ കത്ത് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് കരയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ദ്രോഹിച്ചതിന് ആരാ ദ്രോഹിച്ചത് ഇന്ന് ഏറ്റുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റുണ്ടായത് ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹം ഗ്രൂപ്പുകാരോട് കൂറ് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന് മാത്രം വേറൊരു മാറ്റം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നുണ്ടായ മാറ്റം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ആശയങ്ങളും തുറന്നടിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് കെ എൻ എമ്മിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് അങ്ങനെ തുറന്നടിക്കാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പൊതു സ്റ്റേജുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ സംഘടനാപരമായ സദസ്സുകളിലും മറ്റ് തന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അനുവാദം കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ ഒരു തുരുത്ത് നോക്കി നടക്കാൻ അങ്ങനെ കിട്ടിയ ഒരു തുരുത്താണ് പിന്നെ സുല്ലമിയ മുമ
അവർക്ക് പോലും ഇല്ലാത്ത അസൂയയുമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സുല്ലമിയെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാജാവിനേക്കാളും വലിയ രാജഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചേകനൂരിന്റെ മറ്റൊരു പതിപ്പായി അയാൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതീസ് പ്രമാണമാണ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീസ് നിഷേധാവുള്ളൂ എന്നാണ് അതീസ് നിഷേധത്തിന്റെ തുടക്കം താൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇറക്കി അതീ സമാഹാരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതീസ് നിഷേധം തുടങ്ങിയതന്നെ ഖബർ ലാഹാദ് ഹുജ്ജത്തല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഖബർ ലാഹാദിന്റെ പ്രാമാണികതയിൽ സംശയിക്കലാണ് അതീസ് നിഷേധത്തിന്റെ തുടക്കമെന്ന് ഇവർ തന്നെ പുറത്തിറക്കിയ അതീ സമാഹാരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതെന്നാണ് സുല്ലമിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതും ഖബർ ആഹാദിന്റെ ഹുജ്ജത്തിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പക്ഷേ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്ന അതീ സമാഹാരം പുറത്തിറക്കിയപ്പോ അതിൽ എത്ര ശതമാനം മുത്തവാത്തരായ ഹദീസ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹദീസുകൾ രണ്ടു വിഭാഗമാണ് ഒന്ന് മുത്തവാത്തിൽ മുത്തവാത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനേകം പരമ്പരകളിലൂടെ ഒരുപാട് സഹാബികൾ ധരിച്ചു അവൻ ഒരുപാട് താബികൾ ധരിച്ചു അവൻ ഒരുപാട് താബി താബികൾ ധരിച്ചു അങ്ങനെ ക്ഷണത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അനുശേഷ്യമാം വിധം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉച്ചരിച്ച ഹദീസ് അതാണ് മുത്തവാത്തിൽ അതിന് അഞ്ച് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനത്തിന്റെ ഇടയിലെ വരുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഹദീസുകളും ഖബറാഹാദികളാണ് അതിൽ അമ്പത് ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം രണ്ട് ശതമാനം ഒരു ശതമാനം ഒക്കെ വരും അത് സഹിഹം ഉണ്ടാകും ലൈഫ് ഉണ്ടാകും വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾക്കും ആചാരങ്ങൾക്കും സ്വഭാവങ്ങൾക്കും അതുപോലെ മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങൾക്കും മഹാമനാത്തുകൾക്കൊക്കെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനവധി നിരവധി ഹദീസുകൾ എല്ലാ കാലത്തും മുസ്ലിമീങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഖബറാഹാദിൽ നിന്നാണ് അത് വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾക്ക് വെച്ചു കഴിഞ്ഞ എന്നിയാൽ പലയിടത്തും എഴുതി ഇക്കഴിഞ്ഞ സ്വഭാവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും പറ്റൂല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹദീസ് നിഷേധികൾക്ക് മറുപടി പറയുമ്പോ അവർക്ക് മറുപടി പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഇനി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഖബർവായതല്ലേ ഞാൻ തട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹദീസ് നിഷേധികൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞ പാരമ്പര്യം ഇക്കഴിഞ്ഞ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടിലെ മുസ്ലിമീകൾക്കുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി തന്നെ ഖബർവാഹിത നിഷേധിക്കുന്ന മൊഴി ജിയാക്കൾക്കും കവാരിജികൾക്കുമൊക്കെ മറുപടി പറഞ്ഞ് ധാരാളം ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഇയാൾക്കതല്ല ആവശ്യം ഇയാൾ ഇയാളുടേതായ ചില സ്വന്തം ചിന്താഗതികൾ മുൻകാല പണ്ഡിതന്മാർക്ക് എന്തൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ ചിക്കിച്ചകഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ജനങ്ങളെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് താനെന്തോ പുതിയ ഗവേഷകനാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം പക്ഷേ ഏതൊക്കെ പണ്ഡിതന് ഏതൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ തന്റെ അഭിപ്രായമായി അവതരിപ്പിച്ച് പുതിയ ഗവേഷകനായി ചമയുന്ന സുന്ദമി യഥാർത്ഥത്തിൽ അഹ്ലുസുന്നത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്നാണ് പുറത്തുപോയിട്ടുള്ളത് ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കാത്ത ഹദീസ് തള്ളിക്കളയണെന്നാ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇസ്ലാം ബുദ്ധിക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്ന മതമല്ലേ ലാലും കാസിലൂൻ അഫല തത്തപ്പക്കറൂൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ആ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണിത് അഫല എത്തപ്പെറുള്ള ഖുർആൻ അവർ ഖുർആനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ശരിയാണ് ബുദ്ധിയും ചിന്തയും ഉപയോഗിക്കണം ഖുർആാനും ഹദീസും മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഖുർആാനെയും ഹദീസിനെയും തിരുത്താനോ ഭേദഗതി ചെയ്യാനോ മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് അവകാശമില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും ഒരു കാര്യം സ്ഥിരപ്പെട്ടാലും തന്റെ ബുദ്ധിയിലെത്തി തൂക്കി നോക്കിയ ശേഷമേ സ്വീകരിക്കാവുമെന്ന് സെൽഫികൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മനുഷ്യ ബുദ്ധിയുടെ പരിമിതി ഖുർആാനും ഹദീസും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിമിതിയുള്ളതുപോലെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കും പരിമിതിയുണ്ട് ഒരു കാര്യം നന്മയാണോ തിന്മയാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് അള്ളാഹു വിട്ടു തന്നിട്ടില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു ആണ് അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വെറുത്തേക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഗുണകരമായിരിക്കും വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമായിരിക്കും അള്ളാഹു അറിയുന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ജിഹാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയത്തിൽ സൂറത്തിൽ ബക്കറയിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു കാര്യം തന്നെയാണെന്നോ തിന്മയാണെന്നോ തീരുമാനിക്കാൻ മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് പ്രാപ്തിയില്ല അത് അള്ളാഹുവോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വഹിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരോ പറയണം പ്രവാചകന്മാര് ഓരോ പ്രദേശത്തും വന്ന് ആ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തി ഗവേഷണം നടത്തി കണ്ടെത്തിയ സിദ്ധാന്തങ്ങളോ തത്വങ്ങളോ അല്ല ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം മറിച്ച് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കാലാകാലങ്ങളിൽ അഭൗതിക മാർഗത്തിലൂടെ
അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം വഹിയിലൂടെ എന്ത് ലഭിച്ചോ ഖുർആൻ വഹിയായതുപോലെ ഹദീസും വഹിയാണ് ചിലാരും ഖുറാനെതിരായ ഹദീസ് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായ രണ്ടും വഹിയാണ് ഒന്നൊന്നിനെതിരാവുകയില്ല രണ്ടും ഒരേ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ എതിരാണെന്ന് തോന്നും എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തു വേണം ഇക്കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആ ഹദീസിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് നാം അന്വേഷിക്കണം പൂർവകാല സനഫി പണ്ഡിതന്മാർ അഭിനുസന്നത്തിന്റെ ഇമാമുകൾ അവരെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പരിശോധിച്ച് അവരൊക്കെ ഈ ഹദീസിനെ എങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനം നൽകിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ചാണ് നാം മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ടത് അതല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധ കുറാനിൽ വന്ന അല്ലെങ്കിൽ റസൂർന്നാന്റെ ഹദീസിൽ വന്ന ഒരു കാര്യത്തെ തിരുത്താനോ ഭേദഗതി ചെയ്യാനോ നമുക്ക് പറ്റില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരാൾ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ കുറാനിൽ പോലും ബുദ്ധിക്കെതിരാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണമാവില്ലേ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മൂല്യത്തുകൾ അത് ബുദ്ധി കൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് വേണ്ട ഈ മാങ്കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കി അല്ല നീ നെഹ്മിനുണ്ടെങ്കിൽ റൈബി റൈബിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ മനുഷ്യന്റെ വഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒന്നും കണ്ടെത്താത്ത അതിനെല്ലാം അപ്പുറത്തുള്ളതാണല്ലോ റൈബ് ആ റൈബിൽ വിശ്വസിക്കണം അള്ളാഹു വിശ്വസിക്കണം മലക്കുകളിൽ വിശ്വസിക്കണം അതൊക്കെ പരീക്ഷണശാലി തെളിയിച്ചാലേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന അതെങ്ങനെ യുക്തിവാദം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രവാചകന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ചട്ടയിലും ആ പേജിലും അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു അഭൗതികമായ മാർഗത്തിനുള്ള മിക്ക വഹിയാണ് ഈ പ്രവാചകന്മാർ അവർ നാം വിശ്വസിക്കുന്നത് അവർക്ക് അള്ളാഹു അഭൗതികമായ മാർഗത്തിന് വഹിയെ ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പോ വഹിയിനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ വഹിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവിയായ കാര്യങ്ങൾ അതൊരിക്കലും നമുക്ക് സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെളിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളല്ല വിവാദത്തിലുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ നമസ്കാരം എന്താ ഇപ്പൊ മകരിവ് മൂന്ന് എന്താ സുഖഹി രണ്ട് ഒരു മറുപടിയില്ല റസൂൽ അങ്ങനെയാ പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലേ എന്താണ് വെള്ളിയാഴ്ച വാങ്ങു കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ എന്താ മയ്യപ്രസ്കാരത്തിൽ വാങ്ങു കൊടുക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗ്രഹണസ്ഥാനത്തിന് വാങ്ങില്ലാത്തത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ അങ്ങനെയാ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ സുജൂർ അങ്ങനെ എന്താ റസൂൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ചല്ല അല്ലെ ഒന്നുകൂടി സോക്ഷ ധരിച്ചാൽ നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസവും യാത്രക്കാരൻ മൂന്ന് ദിവസവും ഒന്നു കൊടുക്കുമ്പോ കഥയിക്കേണ്ടതില്ല കാല് കഴിയുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പുറമെ ഒന്ന് തടവിയാൽ മതി അലി അറിയാഹുന് പറയുകയാണ് മതം മനുഷ്യന്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായത്തിനനുസരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കുഫിന്റെ താഴെ ഭാഗമാണ് തടവാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് മുഗൾ ഭാഗത്തേക്കാൾ പക്ഷേ വലപ്പതരായി റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലം ജംസഹല ലാഹിരി കുഫി അള്ളാഹുബിൻ റസൂൽ കുഫയുടെ മുഗൾ ഭാഗം തടവുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അവിടെ ബുദ്ധിക്ക് സ്ഥാനമല്ല ബുദ്ധിക്ക് ഇപ്പൊ തയ്യമ്മൻ ചെയ്തു എന്ത് ശുദ്ധീകരണം അവിടെ നടക്കുന്നത് ബാഹ്യാർക്കുള്ള ശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്നില്ലല്ലോ മണ്ണിലോ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ചുമരിലോ നമ്മളൊന്ന് കൈ കൊട്ടിയിട്ട് കൈ നട്ടിയിട്ട് കൈയിന്റെ പടം ഒന്നിങ്ങനെ ആക്കി മുഖം ഒന്നിങ്ങനെ തടവി പക്ഷെ അയാൾക്ക് പഹാരത്തിന്റെ നലാഫത്ത് വൃത്തി ഭാഷാർത്ഥത്തിലുള്ള ശുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിലും അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും റസൂൽ അങ്ങനെയാ കാണിച്ചത് അത് മാത്രം അതിനെ പറ്റി പറയാവും ഞാൻ എങ്ങനെ നമസ്കരിച്ചു അതുപോലെ നമസ്കരിക്കണം കീഴ്വായി പോയാൽ ഒന്നും കൂടി വന്നതിനെ ശേഖരൂരി പരിഹസിച്ചു എന്താ പരിഹസിച്ചത് ഓ ടയർ പഞ്ചറായിട്ട് ഇപ്പൊ മേലെ പെയിന്റടിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഓ കുറെ യുക്തിവാദികൾ അയാളെ പിന്നാലെ കൂടി അപ്പോ എ പി അബ്ദുൽ കാലം പോലെ ചോദിച്ചു ഔജാഹിൽ നിങ്ങൾ മലമൂത്ര വിസർജന സ്ഥലത്ത് വന്നാൽ മലവിസർജനവും മൂത്ര വിസർജനവും ഒന്നും മുറിക്കുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഓയില് ലീക്കായാൽ അതുകൊണ്ട് എന്താ മേലെ പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് കാര്യം ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചാലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറാനിയും തള്ളേണ്ടി വരൂലേ അത് കുറാനുള്ളതാണല്ലോ എന്ന് എ പി തിരിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ മറുപടി ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അമർദാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് അഭിപ്രായത്തിന്റെ ആളുകൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം പ്രമാണങ്ങളെക്കാൾ അവരുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരെ സൂക്ഷിക്കണം സൈന്യവും ആയതാവശ്യം അവർ ഇസ്ലാമിക റസൂണുന്നായത്തിനോട് സുന്നത്തിന്റെ ശത്രുക്കളാണ് ഹദീസുകൾ
എങ്ങനെയുണ്ട് അതാപ്പോടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഖുറാൻ ക്ലാസിൽ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ കഷ്ടം പഠിക്കും പിന്നെ ഓന്റെ ബുദ്ധി റസൂറുന്നായി സല്ലാസിയുടെ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതൊക്കെ ബുദ്ധിക്കെതിരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയാണ് ഹജറിലെ സുഹൃത്തിനെ ചുംബിച്ചപ്പോ ഒമർ അലി അള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞതെന്താ നീ ഒരു കല്ലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഉപകാരം ഉപദ്രവം ചെയ്യാത്ത കല്ല് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നിന്നെ ചുംബിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിന്നെ ഞാൻ ചുംബിക്കുമായിരുന്നില്ല ഹജറിനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ അവിടെ ബുദ്ധിക്കൊരു സ്ഥാനമില്ല ഹജ്ജിന് പോണ ബുദ്ധി ജിദ്ദേ വെച്ച് പോണ്ടിരുന്നു കാരണം എന്താ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് അനുകരിക്കല്ലാതെ അവിടെ യാതൊന്നുമില്ല കാപത്തിന് വനമ്പക്കലല്ല ചെന്നോക്ക് വടമ്പക്കല എന്നിട്ടോ ഒരു തുണിയും ഒരു പൊതയും മാത്രം ചെടി പാടില്ല വന്യം പാടില്ല പുരുഷന്മാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് മാത്രല്ല ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ പിന്നെ നഗരെടുക്കാൻ പാടില്ല മുടിയെടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് എന്താ അങ്ങനെ അങ്ങനെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചത് അവിടെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല റസൂൽ എന്താ കാണിച്ചത് അത് അപ്രകാരം അനുകരിക്കുക എന്താത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് സ്ഥാനമല്ല ആദ്യം ചെല്ലുന്ന തവാഫിന് നിങ്ങൾ ഈ പൊതച്ച തുണി വരത്തേശം ഒരു ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടക്കം എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് റോട്ടിൽ നിന്ന് കുലുങ്ങി കുലുങ്ങി ഓടുന്നു ഓടണം എന്നാ ഓട്ടല്ല എന്നാ നടത്തല്ല റബനു എന്നാ പറയാം എന്തിനാത് ആദ്യം റസൂലും സഹായത്തും അജ് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോ ഓ മദീനത്ത് പോയിട്ട് വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചല്ലോ റസൂൽ സഹായം മുഹമ്മദും സഹായികളൊക്കെ എന്ന് കുറേശികൾ പറയാൻ ാണ് ഞങ്ങളത് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും ഏഴാമക്കാൾ വരെ ഞങ്ങളത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതല്ല എന്ന് അമർ നിയന്താവിനും മറ്റു സഹാദികളും പറഞ്ഞത് സഹിഹായ ഹദീജ കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്നും അത് മനാസിക്കിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട് ഇന്നും അത് നമുക്ക് സുന്നത്താൾ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് ദീനെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് തള്ളിക്കളയേണ്ടി വരും ശവം തിന്നുന്നതിനെ പറ്റി അവിടുത്തെ യഹൂദികളും മുസ്ലിങ്ങളും പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്തായിരുന്നു എന്താ മുസ്ലിങ്ങൾ അവസ്ഥ അവര് കൊന്നത് തിന്നു അതായത് അടുത്തത് അള്ളാഹ് കൊന്നതോട്ട് തിന്നൂല്ല അള്ളാഹ് കൊന്നതേതാ ചത്തത് ഓ നല്ല യുക്തിയാണ് ഇപ്പൊ അള്ളാഹിനെക്കാളും വലിയ കേട്ടാൽ നല്ല യുക്തിയാണല്ലോ അല്ലെ മറ്റ് ആ യുക്തിവാദം സ്വീകരിച്ചോ സ്വീകരിച്ചില്ല ഇബിലീസ് ആദമന് സുജൂതി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറയുന്ന യുക്തിവാദമായിരുന്നു ഞാൻ തീ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ആദം മണ്ണ് കൊണ്ടും തീയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആള് മണ്ണാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആൾക്ക് സജൂതി ഇന്നൽ എന്ത് യുക്തിയുള്ളത് എന്നാ ചോദിച്ചത് അല്ലേ പുറത്തുപോകാനാ പറഞ്ഞവനോട് അത് യുക്തിവാദത്തിന് മറുപടി ഇല്ല പോ ശപിക്കപ്പെട്ടവനെ അപ്പൊ ആ യുക്തിവാദം വന്നു തുടങ്ങിയതാ എന്ന് മാത്രമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പോ ആർത്തവകാലത്തുള്ള നിസ്കാരം അത് കലാകൂട്ടേണ്ട ഇല്ലല്ലോ നോമ്പ് കലാകൂട്ടും വേണം ആയിഷാദി പറഞ്ഞല്ലാവന്നയോട് വന്നിട്ട് ഒരു പെണ്ണ് ചോദിച്ചു എന്താ ഉമ്മ അങ്ങനെ നോമ്പ് കലാകൂട്ടാണിക്കുന്ന നിസ്കാരം കലാകൂട്ടേണ്ടേ അപ്പൊ ആയിഷാ ബി പറഞ്ഞല്ലാന്ന് വെച്ച് ഹറൂറിയത്തിൽ അന്തി നീ ഹറൂറിയ വാദക്കാരിയാണോ ഹറൂറിയത്തെ പറഞ്ഞ ഹവാരിജികളാണ് ഹവാരിജികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വാദമുണ്ട് നിസ്കാരം കലാകൂട്ടണോ കേട്ടോ കാരണം ചില വാദങ്ങൾ കേട്ടാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുമല്ലോ എന്താണ് ഇഹ്വാനിയ എന്താണ് ഹുറാഫിയ വാദം കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് തിരിയല്ലോ ആ ചോദ്യം അന്ന് ആയിഷാ ബി പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെ ചോദിച്ചതാ നീ ഹവാരി ചെയ്യണ്ടി കാരണം ഹവാരിജികൾക്ക് അങ്ങനെ വാദമുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ചോദ്യം അന്ന് തുടങ്ങിയതാ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ആർത്തവം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നിസ്കാരം കലാവിട്ട റസൂൽ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നോമ്പ് കലാവിട്ടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം അതിന്റെ യുക്തിക്ക് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സെൽഫികൾ പറയുന്നത് ഇതാ വറുതൽ നക്കൽ പതൽ അക്കൽ പ്രമാണത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബുദ്ധിക്ക് സ്ഥാനമില്ല ഈ ഹദീസുകൾ തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചകൾ തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശത്രുക്കൾ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ തന്നെ ചില വിവരദോഷികൾ പറയുന്ന എല്ലാത്തിനും മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയും പ്രമാണവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കൽ എന്ന ഒമ്പത് വാല്യം പ്രശ്നം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ അതുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ട് നോക്കാൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അത്രയും വലിയ സേവനങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇമാം സഹാബിയുടെ മുഷ്കിൽ ആത്ത ഇമാം ഇബിൻ മുത്തൈബയുടെ തെറവിയിൽ മുഖലഫിൽ ഹദീ ഇതെല്ലാം മുൻഗാമികൾ രചിച്ചത് ഹദീസുകൾ തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യമില്ല പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് വൈരുദ്ധ്യം തോന്നുകയാണ് എന്ന് മാത്രം ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഇപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ
ഇപ്പനക്ക പറയുന്നല്ലോ കെ എം മോലിയുടെ കാലത്തുള്ള ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം അതാണ് ഞങ്ങളുടേത് അതുപോലെ ആദ്യകാലത്ത് ഇ കെ മോലിയുടെ കാലത്തുള്ള ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം അതാണ് ഞങ്ങളുടേത് എന്നൊക്കെ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് റസൂൽ അലൈഹിസ്ലാമിന്റെ ഹദീസുകളോടുള്ള സമീപനം പൂർവ്വകാല ഇസ്ലാഹി പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് കണ്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് ഒക്ടോബറിൽ സഹീഹുൽ ബുഹാരി ചിരപ്പെട്ട നവിയോജനങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമാഹാരം അതിൽ പറയാണ് സഹീൽ ബുഹാരിയുടെ സ്വീകാര്യതയും പാപനത്വവും അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരൊറ്റ പണ്ഡിതരും മുസ്ലിം ലോകത്തുണ്ടായിട്ടില്ല ആറു ലക്ഷം പരമ്പരകൾ മുഖേന ലഭിച്ച ആയിരക്കണക്കിൽ നവിയോജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ചടഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സഹിഹ ഏതായിരത്തിൽ പരം പ്രവാചക വചനങ്ങളാണ് സഹീൽ ബുഹാരി ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഇമാം ബുഹാരി തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു തന്റെ നിഷ്കൃഷ്ടമായ ഉപാധികൾ അനുസരിച്ച് സഹിയാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതല്ലാത്ത ഒറ്റ ഹദീസും ഈ സമാഹാരത്തിലില്ല ചില സഹിയായവ തന്നെ നിബന്ധനകളോട് നീതി പുലർത്താത്തത് കാരണം വിട്ടുകളയുകയാണുണ്ടായത് സഹീൽ തിരുത്തൽവാദികൾ ഇവിടെയും സഹീൽ ബുഹാരിയെ പറ്റി ഒട്ടേറെ ആക്ഷേപങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ഈയിടെ പൊന്തി വന്നവ യുക്തിയുടെ പേരിൽ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും തോന്നലുകൾക്കും യോജിക്കാത്തെല്ലാം തള്ളിപ്പറയുന്ന ഉത്സിത ബുദ്ധികൾ നൊടിഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന കള്ളപ്രചരണങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ മറുപടിയെ അർഹിക്കുന്നില്ല ഇക്കൂട്ടത്തിൽ സഹീൽ ബുഹാരിയെ പറ്റിയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളും പെടുത്താം തന്റെ ചില നിഗമനങ്ങളോട് വിയോജിച്ചതിനാൽ മാത്രം സഹീൽ ബുഹാരി തോട്ടിലെറിയുന്നവരെ നാടുകളെ നാക്കിത്തടിച്ച് നടക്കുന്നവർ ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് സ്വന്തം യുക്തിയാകുന്ന മാനദണ്ഡം വെച്ചളന്ന് സഹീൽ ബുഹാരി ഒട്ടേറെ ഹരി തള്ളിക്കളഞ്ഞു ആ മഹത്തിന്റെ തൊട്ടുമുട്ടാനും പഠിപ്പിച്ചൊരു കലം കോലപ്പെടുത്തിയവരും കുറവല്ല അടുത്ത കാലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അത്തരം ചില വിവരക്കേടുകളെപ്പറ്റി സാന്ദർഭികമായി സംസാരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഞാൻ മുഴുവൻ വായിക്കല്ല ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് മോലവി എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾക്കിടയിലെ മുഹദിസായിരുന്ന അദ്ദേഹമാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എഴുപത്തൊന്ന് ഒക്ടോബറിൽ ഇതാ സഹീൽ ബുഖാരിയിൽ നിർമ്മിത ഹദീസുകളോ അൽമനാബിന്റെ ഹെഡിങ് എന്നതാ എഴുപത്തൊന്ന് ഡിസംബർ അഞ്ച് എന്നിട്ട് സി എൻ അഹമ്മദ് മോലവിയുടെ പരിഭാഷയ്ക്ക് വ്യക്തമായ ചന്ദനമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹദീസിനെതിരിൽ പൊന്തി വന്ന എല്ലാ ആക്ഷേപങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ മറുപടി പറയുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ശേഖരൂരിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട എന്താ ആദ്യം ഹദീസ് പ്രമാണമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലല്ലോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് രണ്ട് സാക്ഷി വേണം ഓ അത് ശരിയല്ലേ റസൂലുള്ളാന്റെ ഹദീസ് രണ്ട് സാക്ഷി വേണം എന്താ അപ്പൊ തെറ്റുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ പിന്നെ ഓരോന്നോരോന്ന് നിഷേധിക്കാൻ തുടങ്ങി നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരമുണ്ട് പക്ഷെ തൊഴിലാളികളൊക്കെ സൗകര്യത്തിന് മൂന്ന് വക്കായി നിസ്കരിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെയുണ്ട് ഓ തൊഴിലാളിന്റെ ആള് എല്ലാരും മൊയിലാളിന്റെ ആളാ അപ്പോഴേ തൊഴിലാളിന്റെ ഒരാൾ വന്നല്ലോ എന്ന നേരത്തെ ഒരാൾ പിന്നാൾ കൂടി കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു നിസ്കാരം തന്നെ മൂന്നുള്ളൂ നിസ്കാരം മൂന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അസിലിൽ മരിക്കാനായപ്പോ പറഞ്ഞു രണ്ടേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ അയാൾ അനുയായികൾ പറയുന്ന നിസ്കാരം തന്നെ കവാത്തന്നില്ലാണ് ഒക്കെ ബുദ്ധിയാണ് ഒക്കെ കുറാൻ ഗവേഷണമാണ് ആ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഗവേഷണങ്ങളാണ് അസമിസ്തലാത്ത നിധിക്കിരി എന്നെ ഓർക്കാൻ നിങ്ങൾ നമസ്കാരം നിലനിർത്തുക അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓർത്താ മതി ഡ്രൈവർ ഇങ്ങനെ വണ്ടി തിരിക്കുമ്പോ അല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ നിസ്കാരമായി ഹോട്ടലിൽ ചായ വാരുന്ന റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ നിസ്കാരമായി കന്നുകൂട്ടുന്ന കരി ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോ അല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ നിസ്കാരമായി എല്ലാരും ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അള്ളാനെ ഓർത്താൻ നിസ്കാരമായി അല്ലാതെ അതിനുവേണ്ടി കിവലക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഒന്നും എടുത്തൊരു കവാത്തൊന്നും വേണ്ട ലക്ഷക്കണക്കി എടുത്തിന്റെ പള്ളി ആവശ്യമല്ല എല്ലാം അനാവശ്യമാണ് സുന്നത്യമായ തീരുണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അവരുടെ ഖുർആാൻ ദർശനത്തിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പാതയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോ നമ്മുടെ സുല്ലമിയും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറേശ കുറേശ നിഷേധിച്ച് നിഷേധിച്ച് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും മതിപ്പില്ലാതാക്കി സഹീൻ ബുഹാരിൽ വാറോറിയുണ്ടെന്നാവണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ ഉളുപ്പില്ലാതെ ചോദിക്കാം ഞാൻ അവിടെ അതീസ് നിഷേധിച്ച് ഞാൻ അറുപത് അതീസ് നിഷേധിച്ചിട്ട് എന്റെ ഇപ്പൊ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് സഹീൻ ബുഹാരിയും സഹീ മുസ്ലിമും ചേർന്ന് ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ് മുത്തഫക്കുൻ അലഹി എന്ന് പറയുന്നത് മുത്തഫക്കുൻ അലിയായ ഹദീസിനെ പോലും വാറോലെ എന്നാണ് അയാളുടെ പുതിയ പുസ്തകത്തിൽ അയാൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് അപ്പൊ അയാളെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കുന്നതിനൊക്കെ വ്യക്തമായ മറുപടി അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ
എന്താ മനുഷ്യത മാർഗം എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യകാലത്ത് ഷഹാബികളും താബികളും ഒക്കെ ഇസ്ലാം മതസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയത് അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കണം അവരെങ്ങനെ ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കണം അവരെങ്ങനെ ഹദീസ് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കണം ഇതാണ് ഇസ്ലാമി പ്രസ്ഥാനം മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതിനെ നിഷേധിച്ച് ആറാം അധികമാക്കിയപ്പോ ഇവർ തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ ഉത്തരണികൾ വെച്ച് ചെലഫി മൻഹജി എന്ന ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം തന്നെ ഇറക്കണ്ടായി മൻഹജി നിഷേധികളുടെ ഹദീസ് നിഷേധം എന്ന പേരിൽ ഈ ഉള്ളവൻ ഈ ഹബരാഹാദിന്റെ പ്രാമാണികയെ സംബന്ധിച്ച് എറണാകുളം സമ്മേളന സ്വാമിനി ലേഖനം എഴുതിയുണ്ടായി നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ അത് വായിക്കണം പഠിക്കണം അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനായി ഇത് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഗൾഫ് ചെലഫികളും കേരളത്തിൽ ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനം എന്ന പുസ്തകത്തിലും ഖബർ ആഹാദിന്റെ അതായത് ഹദീസുകളിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരുന്ന ഹദീസുകളെ നിഷേധിക്കുന്ന പ്രവണതയ്ക്കെതിരിൽ നമ്മൾ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണെന്നാണ് ചില ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നും പഠിക്കൂല ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആശയാദർശങ്ങൾ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് പകരം എന്തൊക്കെയോ ചില ധാരണകൾ എവിടുന്നൊക്കെയോ കിട്ടിയ ചില തോന്നലുകൾ അതൊക്കെ ദീനിന്റെ പേരിൽ അടിച്ച് കാറ്റി അതാണ് ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചു നടക്കുന്ന ഗതികേടിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില സഹോദരങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദർശം എന്താണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പരിശുദ്ധ കുറാന്റെയും തിരുസുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സഹാബികളും ആദ്യകാല മുസ്ലിം തലമുറയും എങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയോ അതാണ് ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദർശം എന്ന് പറയുന്നത് എ പി അബ്ദുൽ കാലം മോലി പലപ്പോഴും എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് ചോദ്യം കിട്ടും പ്രസംഗിക്കാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും ഇടവണ്ണിയിലുള്ളപ്പോ ചോദ്യത്തിന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ പ്രസംഗിപ്പിച്ചിട്ട് ചോദ്യത്തിന് ഉസ്താദ് മറുപടി അറിയും അപ്പോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ടാരോ ഞങ്ങളെ സംഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ റേഷൻ പീടിയിലെ വിലയേറെ പട്ടികമായി വിചാരി സാർ ഇങ്ങനെ എഴുതി തൂക്കി ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ഇന്നതിൽ ഇന്ന അഭിപ്രായം ഇന്നതിൽ ഇന്ന അഭിപ്രായം അല്ലെ സൂപ്പർ ഫൈനൽ ഇത്ര ഗോതമ്പ് ഇത്ര പഞ്ചസാര ഇത്ര ഒരു യൂണിറ്റിന് ഇത്ര കിലോക്ക് ഇത്ര എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മുജാഹി സാർ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം എഴുതി തൂക്കണ പ്രസ്ഥാനം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ തിരുസുന്നത്തും ആദ്യകാല തലമുറ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയോ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ആദ്യകാലത്തെ പണ്ഡിതന്മാരും ഇമാമുകളും എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയോ അതങ്ങനെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറച്ചിൽ കൂടാതെ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന അടുത്ത് ചില പണ്ഡിതന്മാർ അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധമാണ് അത് ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട് അതാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദർശം നമ്മുടെ ഒരു പുസ്തകവും ഒരാൾ വായിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അൽമനാറും വായിച്ചില്ല വിചിന്തനവും വായിച്ചില്ല ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണവും വായിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരാൾ ആഫ്രിക്കൽ വനാന്തരത്തിൽ പോയി ഇത് ഖുർആാനും മജീദും പഠിച്ചു ഈ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് ചെലഫുകൾ മനസ്സിലാക്കിയതോടെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് എങ്കിൽ അയാൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു സെലഫി ആയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം നമുക്ക് പുതിയതൊന്നും പറയാനില്ല ആദ്യകാല മുസ്ലിം തലമുറകൾ ഇസ്ലാമിന് എങ്ങനെ ഉൾക്കൊണ്ടുപോ അങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളണം എന്ന് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ കുറിച്ച് സെലഫി എന്ന് പറയുന്നത് സെലഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ നല്ലവരായ മുൻഗാമികൾക്കാ പറയാം ഹൈറു ഉമ്മത്തി കർണി സുമല്ലതീനുലഹും സുമല്ലതീനുലഹും എന്റെ സമുദായത്തിലെ ഏറ്റവും ഉത്തമന്മാർ എന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച തലമുറയാണ് സുഹൃത്തായിസം പറയുന്നത് സഹാബികളെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ അതിനടുത്തവർ അതായത് നബിയെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സഹാബിയും ദീന പിടിച്ച താബികൾ പിന്നെ അതിനടുത്തവർ സഹാബികളെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത താബിയും ദീന പിടിച്ചവർ ഈ മൂന്ന് തലമുറകൾക്ക് ശേഷം വരുന്നവർ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞവരായിരിക്കും അവർ സത്യം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടാൻ സത്യം ചെയ്യും എന്നൊക്കെ അവരെ ദോഷത്തെ കുറിച്ച് റസൂർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് തലമുറ അവർക്കാണ് സെലഫിസ്റ്റാലിയ എന്ന് പറയുക നല്ലവരായ മുൻഗാമികൾ അവർ ദീനിനെ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് സെലഫി മൻഹജ് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിലും ഹദീസുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലുമൊക്കെ ആദ്യകാല തലമുറ പ്രഥമ അഭിസംബോധിച്ച സമൂഹത്തിന്റെ ധാരണ അത് അവലംബിക്കുക എന്നതാണ് കുറ്റമറ്റ രീതി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെലഫി എന്ന് നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സെലഫുകളുടെ മാർഗം സ്വീകരിച്ചവർ സെലഫി നഗർ അല്ലെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് അഭിമാനങ്ങളും പരിചയപ്പെട്ടതിനാൽ ഓരോരുത്തരും താന്താങ്ങളുടെ വ്
അത് സുന്നത്തോൾക്കമായ പറഞ്ഞ റസൂൽ ഉണ്ടായി സന്നാസ്മയുടെ സുന്നത്തും സഹാബത്തിന് ഏകോപിച്ച തീരുമാനവും അവലംബിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തോൾക്കമായ എന്ന് പറയുന്നതും സലഫി എന്ന് പറയുന്നതും ഒന്നാണ് നമ്മൾ അഭിമാനപൂർവ്വം പറയും ഞങ്ങളാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തോൾക്കമാ അത് പറയാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു അവകാശവാദമല്ല നമ്മുടെ പണ്ഡിത സംഘടനയുടെ പേരെന്താണെന്നറിയോ കേരള ജമ്മിയത്തിനുമാ അഹ്ലു സുന്നത്തിവൽ ജമാന അതിന്റെ പേര് ഇപ്പൊ ഇവര് പുതിയ പണ്ഡിത സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ എന്താ ചെയ്താലോ അഹ്ലു സുന്നത്തോൾക്കമായ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് വെറും കേരള ജമ്മിയത്തിനുമാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ വാങ്ങി അതാണ് ഒരേ പേരിൽ ഉണ്ടാകാരണം നമ്മുടെ കേരള ജമ്മിയത്തിലും അഹ്ലു സുന്നത്തോൾക്കമാ എന്ന പേരോടു കൂടിയതാണ് ഇന്ന് ഏത് പണ്ഡിത സംഘടനക്കാണ് ആ പേരുള്ളത് ഞങ്ങളാണ് സുന്നത്തിയമായ തന്നെ പെരും പറയടിക്കുന്നവർക്ക് ആ പേരുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നാം യഥാർത്ഥ അഹുൽ സുന്നത്തോൽക്കമായത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കേരളത്തിലെ മുജാഹി പ്രസ്ഥാനം നമ്മൾ അഹുരുൽ ഹദീസാണ് ഹദീസാണ് നമ്മുടെ പ്രമാണം മധുബിന്റെ കിതാബുകളോ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ അഭിപ്രായങ്ങളോ നമുക്ക് പ്രമാണമല്ല എല്ലാവർക്കും തെറ്റുപറ്റാം ഇമാ മാലിക് റഹ്മത്തുള്ളി അലഹിയുടെ പ്രസിദ്ധ വാചകം തസൂദാന്റെ കബറിന് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ഏതൊരാളുടെ വാക്കിലും തള്ളേണ്ടതും കൊള്ളേണ്ടതും ഉണ്ടാകും ഇല്ല സാഹി ബഹാദർ ഖബർ ഈ ഖബറിൽ റസൂൽ ചെയ്തൊഴുകിയത് അതാണ് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തത്വം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് മുൻഗാമികളായ സെലഫി പണ്ഡിതന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കിയത് അതുപോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷേ അവർക്കൊരു വിഷയത്തിൽ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ബോധ്യം വന്നാൽ അവരുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ തെറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കാതിരിക്കുകയും അതേസമയം അവരുടെ തത്വം അവരുടെ മാർഗം നമ്മൾ അവലംബിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മകരവിന് ശേഷം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഞാൻ ആദ്യം മോദി വച്ചായത്തിന് അർത്ഥം പറയാം പരാവർപ്പിക്ക നിന്റെ റബ്ബാണ് സത്യം അവർ വിശ്വാസികളാവുകയില്ല അവർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയത്തിൽ നബിയെ താങ്കളെ അവർ ജഡ്ജിയാക്കണം താങ്കളെ അവർ ജഡ്ജികർത്താവാക്കണം അതുവരെ അവർ മുഖിനാവുകയില്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ തീർപ്പ് പറയേണ്ടത് റസൂർന്നാന്റെ ഹദീസ് കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണത് ഖുർആാനുമതിയും ഭിന്നങ്ങളല്ല ഒന്നും നിന്റെ പൂരകമാണ് ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രല്ല അങ്ങനെ വിധികർത്താവാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ തുമ്മലായിരുന്നു താങ്കൾ നൽകിയ വിധിയിൽ അവരെ മനസ്സിൽ യാതൊരു വിഷമവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ചില അതിഥികളൊക്കെ കണ്ടാൽ ചില ആൾക്കാർ മനംബരത്തല ഏയ് ഇതൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയോ ഈ കാലത്ത് ഈ ശാസ്ത്രീയ യുഗത്തിൽ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഹരിയിൽ ഉള്ളതല്ലേ നമ്മൾ തവക്കുവാക്കാ തവക്കുവാക്കാന്ന അഭിപ്രായം പറയാൻ നിർത്തിയേക്കാം അതെന്ന് അമലി ചെയ്യണമെന്നല്ല മുൻഗാമികൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാന്നല്ല അതൊന്ന് നമ്മക്ക് ചേരൂലേ എന്താ ദീസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീത് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പല ആളുകൾക്കും ഭയങ്കര വിഷമം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഓ റസൂൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയില്ലേ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ചിലതും സഹിയാണ് സ്വീകരിക്കല്ലാതെ ആ നിലക്ക് സ്വീകരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ചിലവിയുടെ കേസറ്റിലുണ്ട് ഒരുപാട് ജാതിയാ ദീസ് വിചാരിക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് കൊള്ളാക്കും എന്നിട്ട് പറയുന്ന സഹി അല്ല ഇനി സഹി ആണെങ്കിൽ തന്നെ എന്നാണ് പിന്നെ യുക്തിവാദവും പറയും ഇതാരുടെ മനേജാണ് ഇത് എവിടുത്തെ രീതിയാണ് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ദീനിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പോലും പൊളിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഇവരുടെ യുക്തിവാദങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പറയാറുണ്ട് വെറും ഗ്രൂപ്പ് വിരോധത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം വിഷയങ്ങളെ പഠിക്കുന്നതിൽ നാം അമാന്തം കാണിക്കരുത് നമ്മളെ ഭാഗത്തുള്ളവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊക്കെ ന്യായീകരിക്കാം അവരുടെ ഭാഗത്തുള്ള അവര് പറഞ്ഞൊക്കെ ന്യായീകരിക്കാം ആ രൂപത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സാധിച്ചിക്കാൻ പാടില്ല ഖുർആാന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമായി വിലയിരുത്തണം ഇത് സംഘടനാ പിളർപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമേ അല്ല ഇത് സംഘടനാ പിളർപ്പുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടേണ്ടത് ഇവരുടെ ആവശ്യമാണ് ഇവർ ആശയ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ജീവവായു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ഇത് പിളർപ്പുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടി ഒരു കൂട്ടരുടെ പേര് ആരോപിച്ച് അങ്ങനെ വരുത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്തായി പ്രാമാണികമായി ഇത് പഠിക്കണമെന്ന് ആളുകൾക്ക് തന്നെ ഉദ്ദേശമില്ലാതായി പോയി ഓ അത് അവര് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ ന്യായീകരിക്കണം ഇത് ഇവര് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിന് ന്യായീകരിക്കണം ഈ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ അധപ്പതിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വൃത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഖുർആാന്റെയും ഹദീസിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ
അതുകൊണ്ട് തെറ്റി തിരുത്തുന്നതിൽ ആരും മടി കാണിക്കേണ്ടതില്ല ഇത് മാത്രമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനു താര നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടെ ഒരു പുണ്യകർമ്മമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പ്രാമാണികമായി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പക്ഷപാതിത്വവും ഇല്ലാതെ നിഷ്പക്ഷമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു എനിക്ക് ദൌഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു ദൌഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗഹനമായി പഠിച്ച ഒരാളും തന്നെ എനിക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന ബോധ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഇസ്ലാമി വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയും ഗഹനമായി പഠിച്ച ആളാണ് ധാരണയൊന്നും എനിക്കില്ല ചില്ലറ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ നിലവാരത്തിൽ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കുകയാണ് ഹദീസ് എന്നത് ഒരു ബഹറാണ് ഒരു വലിയ സമുദ്രം തന്നെയാണ് അതിൽ മുൻഗാമികളുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അവലംബിക്കാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനേ കഴിയില്ല അവർ ഒരുപാട് ഇതിനോട് സേവനം അർപ്പിച്ചവരാണ് ആ മാർഗത്തിൽ കൂടി നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തെറ്റുകൾ തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹിയാസന ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل لا وما يضلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقات ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله واستقى السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم فشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير بريم الله സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നല്ലവരായ ശ്രോതാക്കളെ നാട്ടുകാരെ രക്ഷിതാക്കളെ സർവാധിനാഥനായ റബ്ബിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണേ എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ജിന്ന് പിശാജ് ഷിഹ്റ് ഈ വിഷയത്തിൽ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസവും അന്ധവിശ്വാസവും വേർതിരിയുന്നത് എവിടെയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ വല്ല അന്ധവിശ്വാസവും ആരെങ്കിലും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വാദിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രചാരണങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി എന്താണ് ഇത് പരിശോധിക്കുകയാണ് ഈ പ്രസംഗം കൊണ്ട് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പുകമറകൾ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതൊരു വാസ്തവമാണ് രണ്ടു ഭാഗത്തോടും അന്ധമായി വിധേയത്വം കാണിക്കാത്ത നിഷ്പക്ഷരായ കുറെ ആളുകൾ വിഷയം പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം ആരെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇത് നമ്മുടെ പരലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ നിജസ്ഥിതി അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ ആളുകൾ അവരെ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വിഷയം പ്രമാണികമായി അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അതിന് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ജിന്നുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു താഴ്ന്ന ഏർപ്പാടായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ജിന്നുകൾ എന്ന വിഭാഗം തന്നെ ഒരു വൃത്തികത്ത മേച്ചന്മാരാണ് എന്ന തരത്തിലൊരു പ്രചാരണവും നടക്കുന്നുണ്ട് അതാ ജിന്നത പോണു ജിന്നിന്റെ ആളത പോകുന്നു എന്ന് നമ്മളെയൊക്കെ ചൂണ്ടി പറയാണ് ചില ആളുകൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച 
ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ മടവൂരി സുഹൃത്തുക്കൾ എഴുതി വെച്ചത് ജിന്നു നേതാവ് ജക്കരിയ സലാഹി മറുപടി പറയുമോ എന്നിട്ട് വലിയ ബോർഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ചോദ്യം കൊടുത്ത് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചപ്പോ ഇതൊക്കെ ഹുറാഫികൾ ഏർപ്പാടാണ് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം തരലും ചോദ്യം അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇന്നിവിടെ ചോദ്യം വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഹുറാഫികൾ ഏർപ്പാട് നമ്മൾ ചെയ്ത ഹുറാഫികൾ ഏർപ്പാട് അവർ ചെയ്ത ശുദ്ധ സെലഫിയുടെ ഏർപ്പാട് ഞങ്ങളത് ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്തത് ഈ വിഷയം പ്രസംഗിക്കാൻ ഞാൻ ചെന്ന മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഇടത്തനാട്ടുകാരെ അല്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ വലിയ ബോർഡുകൾ എന്നെ വ്യക്തിപരമായി താറടിക്കുന്ന ഏജോഗതം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ബോർഡുകൾ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മടവൂരികൾ മറുപടി പറയുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യം വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു ആ ചോദ്യത്തെ കളിയാക്കിയല്ലാതെ അതൊക്കെ ഒന്നുകൂടി കൂട്ടിക്കോ ഒരു നമ്പർ കൂടി എഴുതി വെച്ചോ എന്നൊക്കെ പറയല്ലാതെ ആ ചോദ്യത്തിന് ഇവിടെ വിശദീകരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ട ബാധ്യത ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്നിരുന്നാലും ഇന്നും നാളെയുമായി അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയും എന്ന് പ്രത്യേകം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം അത് അവരെപ്പോലെ നമ്മൾ ആകരുതല്ലോ എന്ന നിലക്കാണ് വിഷയം ദീനിയായ വിഷയമായതുകൊണ്ടും അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി ഇത് കേൾക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടുമാണ് ഞങ്ങൾ ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുന്നത് ഇൻഷാല്ല എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്കും പിന്നീട് ബാക്കി നാളെയും ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയുന്നതാണ് പിന്നെ ജിന്നു വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര സൃഷ്ടി വർഗമാണ് അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ജിന്നി എന്നൊരു സൂറത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് പറയുക എനിക്ക് വഹയ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു കൂട്ടം ജിന്നുകൾ ഖുർആൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു എന്നിട്ട് അവർ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഖുർആൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ജിന്നുകൾ ഖുർആൻ കേൾക്കുകയും അവരതിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവരുടെ ആളുകൾ അടുത്തു പോയി അവരത് പ്രബോധനം നടത്തുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഖുർആൻ വേറെ സ്ഥലത്തും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ജിന്നുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവരിൽ മുക്മിനുകളുണ്ട് മുക്മിനുകളല്ലാത്തവരുണ്ട് കാഫറുകളുണ്ട് ജിന്നുകളിൽപ്പെട്ട കാഫറുകളാണ് ചൈത്താന്മാർ പിശാചിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവരിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഖുർആൻ കൊണ്ടും അതീത് കൊണ്ട് അറിയപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിന്നുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മ്ലേച്ച വർഗമാണെന്ന തരത്തിലുള്ള സംസാരം നമുക്ക് പാടില്ലാത്തതാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അവരെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അവർക്ക് രക്ഷയും ശിക്ഷയുമുണ്ട് അവർക്ക് വിചാരണയുണ്ട് പരലോകത്ത് സ്വർഗവും നരകവുമുണ്ട് നമ്മുടെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലി വല്ലം മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമുള്ള റസൂലല്ല ജിന്നുകൾക്ക് കൂടിയുള്ള റസൂലാണ് യാ മഹേശ്വരൻ ജിന്നു വല്ലിൻസി ജിന്നുകളുടെയും മിൻസുകളുടെയും സമൂഹമേ എന്ന് കൂട്ടാൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് അവർ മ്ലേച്ചന്മാരാണെന്ന ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാകരുത് ചെയ്താന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ജിന്നുകളിലെ കാഫുൽ വർഗമാണ് നിഷേധി വർഗമാണ് മ്ലേച്ചന്മാർ അത് മനുഷ്യരുടെ നിഷേധികളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നിലയ്ക്ക് വിഷയത്തെ പഠിച്ചു പോകണം എന്ന് ആദ്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാകും ഡോക്ടർ എം ഉസ്മാൻ സാഹിബ് ഇവിടെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഡോക്യുമെന്ററി ഇറക്കിയ നമ്മുടെ മടവൂരി സുഹൃത്തുക്കളും ഇസ്ലാഹി നേതാക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദീർഘകാലം കെ എൻ എമ്മിന്റെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന അവസാന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കാലുവാരാൻ ഈ ആളുകളുടെ ഗൂഢശ്രമം ഉണ്ടായി എന്നിരുന്നാലും പിന്നീട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും പ്രസിഡന്റായി ഒന്നും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല സെൽസബീൽ സ്പെഷ്യൽ പാലക്കാട് സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇറക്കിയതാണ് അതിൽ ഡോക്ടർ എം ഉസ്മാൻ സാഹിബിന്റെ നീണ്ട ഒരു ലേഖനമുണ്ട് അത് ഇൻസാഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ മുഖ്യ ശത്രു എന്ന പേരിൽ ബുക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നും യുവത ബുക്ക് ഹൗസിൽ അത് വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആ ലേഖനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉമർ മോലിം സാഹിബ് എഴുതിയത് ഞാൻ ആദ്യമായി വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം സെൽസബിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ആരംഭിച്ചത് ഒരു കൊല്ലം ത്രൈമാസികയായിരുന്നു പിന്നീടാണ് മാസികയാക്കിയത് ത്രൈമാസിക രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നീ ലക്കങ്ങളിൽ എന്റെ ബഹുമാന്യ സുഹൃത്തും കെ എൻ എം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമായ ഡോക്ടർ എം ഉസ്മാൻ സാഹിബ് പിശാജി എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ദ
അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയാണ് ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നേടിയ പുതിയ തലമുറക്കും എന്നെപ്പോലെയുള്ളവർക്കും ഈ രചന ഒട്ടേറെ പാഠങ്ങൾ നൽകുന്നു ഡോക്ടർ അവറുകൾക്കം ബാഹു മഹത്തായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ലേഖനം സെൽസബീൻ സ്പെഷ്യൽ പാലക്കാട് സമ്മേളനത്തിൽ വിതരണം ചെയ്താണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഇന്ന് തർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി ഡോക്ടറുടെ ഈ ലേഖനത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല ഈ ലേഖനം അവസാനിക്കുന്ന നേരത്ത് ഉമർമോണി വീണ്ടും പറയാണ് ഉസ്മാൻ പിശാദില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് അതിയായ സഹതാ ഒരു അറബി കവി പാടിയത് രസാവഹമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇബിലീസിന്റെ പട്ടാളത്തിൽ അംഗമായിരുന്നു എനിക്ക് സ്ഥാനക്കയത്തിൽ ലഭിച്ചു അങ്ങനെ ഇബിലീസിന്റെ പട്ടാളത്തിൽ അംഗമായി പ്രശംസിക്കാണ് കണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ രണ്ട് അടിക്കുറിപ്പുകളും ഞാൻ വായിച്ചത് ഈ വിഷയം കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു വിഷയമല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഉസ്മാൻ സാഹിബ് റഹിമഹുന്ന അവരെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല ഉസ്മാൻ സാഹിബിന്റെ പ്രഗത്ഭമായ കൂലിക എഴുതുകയും ഉമർമോലി സൽസബീലൂടെ പലവട്ടം പ്രസ്തീരിക്കും പിന്നീട് ഒന്നായി പ്രസ്തീരിക്കുകയും പിന്നീട് പുസ്തകമാക്കി ഇന്ന് യുവത ബുക്ക് ഹൗസിൽ പോലും വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുഖ്യ ശത്രു എന്ന പുസ്തകം അത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇന്നിവർ പറയുന്ന പലതും ഇന്നിവർ അന്ധവിശ്വാസമാണ് നാട്ടിയാലിക്കുന്ന പലതും ഡോക്ടർ ഉസ്മാൻ സാഹിബ് തെളിവ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് സ്ഥാപിച്ചത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല അൽമന റമലാൻ സ്പെഷ്യലിൽ കരീനെ കുറിച്ചുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ലേഖനത്തിലെ ഒരു ഭാഗം അൽമന റമലാൻ സ്പെഷ്യൽ എടുത്തു കൊടുത്തത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആരും തന്നെ ഡോക്ടർ മുസ്മാൻ സാഹിബ് അന്ധവിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അബ്ദുസ്സമി എന്ന പേരിൽ ഒരാൾ ഇതിന് മറുപടി എഴുതിയിരുന്നു അത് അബ്ദുസ്സലാം സുലമി പേര് മാറ്റി എഴുതിയതാണോ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരാൾ ചെൽസബിയിൽ വിമർശനം എഴുതി എന്നതല്ലാതെ വേറെ ആരും അദ്ദേഹത്തെ അന്ധവിശ്വാസിയായി മുദ്ര കുത്തുകയോ ഖുറാബാത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാണെന്ന് പെരുമ്പറ അടിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ സംഘടനയിൽ പുറത്താക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ഓരോ വിഷയവും എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഉസ്മാൻ ഡോക്ടറുടെ ഈ ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് നോട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പോയിട്ടൊന്ന് പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഈ വസ്തുത എന്ന് നിഷ്പക്ഷമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ജിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വർഗം തന്നെ ജിന്നില്ല ജിന്നില്ല എന്നല്ലേ നമ്മൾ ഇത്ര കാലം പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ജിന്നും കൊണ്ട് കീഞ്ഞത് ചില ആളുകൾ ചോദിക്കാം ആരാണ് ജിന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേ മുജാഹിദ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അമാൻ മൗലവിയുടെ പരിഭാഷ രണ്ടാം വാലി എടുത്തു നോക്ക് ജിന്നിനെ നിഷേധിക്കുന്ന സി എൻ മൗലവിക്ക് പേജുകൾ കണക്കിന് മറുപടി എഴുതിയ ഒരു വ്യാഖ്യാന കുറിപ്പ് തന്നെ കാണാം ജിന്നും മനുഷ്യനും സി എൻ മൗലവി ജിന്ന് നിഷേധിച്ചുണോ സലാം സുന്നവി പറയുന്നത് ഞാൻ നിഷേധിയല്ല ആ അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിൽ ആരും നിഷേധിയല്ല സി എന്നും നിഷേധിയല്ല കാരണം സി എൻ എന്താ പറഞ്ഞ ജിന്നുണ്ട് പക്ഷെ ജിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അത് മനുഷ്യരിൽപ്പെട്ട ഒരു ദർഗമാണ് ജിന്നും ഇൻസും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാടൻ നാടൻ കാട്ടുവർഗം കാട്ടുജീവി ആദിവാസി അങ്ങനത്തെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ജിന്നുന്നും നാട് തുണി മുപ്പായിട്ട് നടക്കണ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ പരിഷ്കൃതന്മാരായ ആളുകൾക്ക് ഇൻസു എന്നും പറയും അങ്ങനെ കാടൻ നാടൻ എന്നിങ്ങനെ മനുഷ്യൻ എന്നതിന്റെ ഒരു പര്യായമാണ് ജിന്ന് എന്ന് ബാധിച്ചുകൊണ്ടാണ് സി എൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എന്ന് മാത്രമല്ല സി എൻ പറഞ്ഞെന്താ വെച്ചാൽ ഭാഷയിൽ ജിന്നിന് കാട്ടാളെന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് ആദിവാസി നർത്തുണ്ട് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ ദൃഷ്ടിയിൽ അകന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അതാണ് തുറാൻ പ്രയോഗിച്ച ജിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അബ്ദുസ്സലാം സുലമിയും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജിന്നു എന്ന വാക്ക് കാട്ടാളനും ബാക്ടീരിയക്കും ഫംഗസിനും ഒക്കെ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കും എന്നാണ് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഖുറാനും അതീതിനും വന്ന പല ജിന്നിനെയും മൂപ്പർക്ക് എന്താക്കണം ബാക്ടീരിയ ആക്കണം മൂപ്പർക്ക് വൈറസ് ആക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മൂപ്പർക്ക് കാട്ടാളനാക്കണം അതിന് സൌകര്യത്തിനാണ് ഭാഷയില്ല അങ്ങനെ അർത്ഥമുണ്ട് ഭാഷയില്ല അങ്ങനെ അർത്ഥമുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ആ പറയുന്ന ഭാഗം ആദ്യമായി നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടോളൂ ജിന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ കാട്ടാളനാണ് ഫംഗസാണ് ബാക്ടീരിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നത് ആ ഭാഗം കൽപ്പിച്ചുകൊടുക്കി ജിന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ കാട്ടാളന്മാർക്ക് വരെ പ്
ഈ ജീവിക്കും അറബി ഭാഷയിലും എന്തെങ്കിലും പ്രയോഗിച്ച ഹദീസിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രയോഗിച്ചത് ഇന്ന് തന്നെയാണ് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി അപ്പോ അറബി ഭാഷയിൽ ജിന്നിന് കാട്ടാളെന്നും ബാക്ടീരിയാന്നും ഫംഗസ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് ഭാഷാർത്ഥം എന്തിനാ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഭാഷയിൽ അങ്ങനെ അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് പറ്റി ഇവിടെ തർക്കമുണ്ടോ ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും വന്ന ജിന്നി എന്ന വാക്കിൽ ആ അർത്ഥം പരിഗണിക്കണോ വേണ്ടേ അതാവിടെ തർക്കം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുപ്പതിലധികം സ്ഥലത്ത് ഹദീസിൽ നൂറുകണക്കിന് സ്ഥലത്ത് ജിന്നി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് കാട്ടാളൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് ബാക്ടീരിയ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഫംഗസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് മൈക്രോബ് അത് ഇയാൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇയാളുടെ അയ്യായികളും വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ ഇല്ലാത്ത ചില വാദങ്ങൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ജിന്നിൽപ്പെട്ട ശൈത്താന് മനസ്സിൽ ദുർബോധനം നടത്താനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും കഴിയുകയില്ല പക്ഷെ ഈ യുക്തിവാദത്തിനെതിരായ ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ കാണുകയാണ് അപ്പൊ എന്താക്കും അത് ബാക്ടീരിയാണ് ഒന്നുകിൽ മാറോല അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തള്ളിക്കളയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച കരുമ്പിലാക്കൽ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ ആര് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലാരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേരളത്തിലാരെങ്കിലും പറഞ്ഞു ജിന്നി എന്ന ബാക്ടീരിയൻ തെളിയിക്കണം ഇവിടെ അതേസമയത്ത് ഇവിടെ യോഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ മടവൂരികൾ തമ്മ തമ്മ തന്നെ അർത്ഥം അത് ബാക്ടീരിയ തന്നെയാണ് അത് ബാക്ടീരിയ തന്നെയാണ് ജിന്നി തന്നെ ജിന്നി തന്നെ ബാക്ടീരിയ തന്നെ ഫംഗസ് തന്നെ ജിന്നൊന്നുമില്ല ഏയ് എന്നൊരു കൂട്ടരി അല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ജിന്നി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വർഗം ഉണ്ട് എന്നൊരു കൂട്ടരും ഇവരെ തർക്കം മൂട്ടണിയിലടക്കാണ് ജിന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയ ഒന്നും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ കേട്ടില്ല കരുമ്പിലാക്കേണ്ട നിഷേധം ഒന്ന് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിലൊന്ന് ഇത്തരം ഹരീസുകള് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ജിന്നിനെ സംബന്ധിച്ചു തന്നെ ഒരു അധ്യായം തന്നെ കാണാം ഇങ്ങനെ ഖുർആാനിലും ഹരീസിലും വന്ന ഈ ജിന്നിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് ബാക്ടീരിയയാണ് വൈറസ് ആണെന്ന് അത് അംഗീകരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം തുടങ്ങുന്ന ആയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജിന്നിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഹദീസുകളിലും ജിന്നി എന്ന് പോലെയുള്ള ധാരാളം ആയത്തുകളിലും ജിന്നി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇയാൾ ബാക്ടീരിയാക്കുന്നത് കണ്ടോ ആ ഖുർആാനും ഹദീസിനും വന്ന ജിന്നിനെ അട്ടിമറിക്കാണ് ഇയാള് എന്ന് അബ്ദുറഹ്മാൻ സലഫി പറഞ്ഞിരി കൊല്ലൂഹ ഇലയ്യ എന്ന ആയത്തിന് എവിടെയാണ് അർത്ഥം പറഞ്ഞു സലാം സുലമി അപ്പൊ ആ ആയത്തിന് അങ്ങനെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇതുപോലുള്ള നിരവധി ആയത്തുകളാൽ സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജിന്ന് ആ ജിന്നിനെ ഇപ്പൊ ബാക്ടീരിയാക്കാണെന്നാ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്തായി